ஒலிபீடியா வெளியிடும் ஒளிப்புத்தகம் அணைக்க மறந்ததேனோ நூல் தொகுப்பு காலம் கடந்த பின்னே சிறுகதை ஆசிரியர் நிர்மலா ராகவன் குரல் சபிதா பானு உரிமை கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ் உன்னுரை பெண் என்றாலே சில பல ஆண்களுக்கு அலட்சியம் ஆனால் பெண்களை எப்படி வேண்டுமானாலும் நடத்தலாம் என்ற மெத்தனமான போக்குடையவர்களை எல்லா பெண்களும் பொறுத்து போவதில்லை வெகு சிலர் எதிர்க்கவும் துணிகிறார்கள் வாய்ப்பேச்சால் அல்ல அமெரிக்கையான தன் நடத்தையால் இத்தகைய பெண்களே இத்தொகுப்பின் முதல் ஐந்து கதைகளுக்கு நாயகியராக விளங்குகின்றனர் இவர்களுடன் கையில் எதுவும் இல்லாமலே முழம்போடும் டான்ஸ் டீச்சர் இயற்கை பெண்ணை வஞ்சிக்கவில்லை இது காலத்திற்கு புறம்பான விதி என்று ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட பழக்கம் ஒன்றை மாற்றத் துணியும் பெண் ஆகியோரும் வளம் வருகின்றார்கள் நன்றியுடன் நிர்மலா ராகவன் முதலாவது கதை அணைக்க மறந்ததேனோ ஏ எங்க புறப்படுற சாப்பிட்ட தட்ட கழுவ கூட முடியலையோ மகாராணிக்கு அவசரமாக வேலைக்கு கிளம்பி கொண்டிருந்த அஞ்சனா பதைத்து போய் குரல் கேட்ட திசை நோக்கி திரும்பினால் வசவு தொடர்ந்தது இந்த திமுறு பொறுக்க முடியாம தான விரட்டி விட்டுட்டா அந்த மகா பாவன் யாரும் என்ன விரட்டல பொறுக்க முடியாம நானே தான் விலகி வந்துட்டேன் என்று பதில் சொல்லி பயனில்ல அப்பா பேசும் ராகம் கேட்கும் ராகம் இல்ல காலையில எற்ற மணிக்கு மேல் மார்க்கெட்டுக்கு போய் முன் யோசனையின்றி அப்பா வாங்கி வந்த கீரைய ஆய்ந்து வாழைப்பூவின் ஒவ்வொரு இதழின் நடுவில் இருந்த திருடனை கிள்ளி எரிந்துவிட்டு நறுக்கி வேக வைத்து அப்பப்பா சமைத்து முடிப்பதற்குள் போதும் போதும் என்றாகிவிட்டது அவளுக்கு இனி பஸ் பிடித்து போக வேண்டும் அவள் வேலை பார்க்கும் வீடியோ கடைக்கு அருகே ஏதாவது ஒரு சாப்பாட்டு கடையில் மத்திய உணவை பார்த்து கொள்ளலாம் என்றால் அதற்கு ஒரு மணி நேரம் காத்திருக்க வேண்டும் அதோடு அங்கு தண்டமழும் காசுக்கு வீட்டில் மூன்று நாட்கள் சாப்பிடலாம் போன வாரமே முதலாளி கண்டிப்பாக சொல்லிவிட்டார் உனக்கென்னம்மா சரியா எழுத கூட தெரியல இந்த வேலைக்கு உன்னை விட்டா வேற ஆள் கிடைக்காது என்று இறைந்துவிட்டு ஏதோ உங்க அப்பா ரொம்ப கேட்டதால தான் உன்னை வேலைக்கு எடுத்தேன் என்று தனது பாரபோகார சிந்தனையும் சமயம் பார்த்து பறைசாற்றி கொண்டார் இப்போது சாப்பிட்ட தட்டை கழுவும் நேரத்தையாவது மிச்சப்படுத்தலாம் என்று பார்த்தால் அதற்கும் வழி இல்லையே செருப்பை கலட்டிவிட்டு புடவை தலைப்பை இழுத்து சொருகி கொண்டு சமையலறைக்குள் நுழைந்தாள் சுவருடன் ஒட்டியபடி பயமே உருவாக நின்றிருந்த நித்தியா தாவி அவளது இடுப்பை கட்டி கொண்டாள் விடுடி ஏற்கனவே வே லேட்டாயிருச்சுன்னு நான் கவலைப்பட்டுக்கிட்டு கெ இருக்கேன் இவ ஒருத்தி முரட்டுத்தனமான மகளின் கைகளை விளக்கிய போது தானும் அவளைப் போலவே அப்பாவின் பெரிய குரல் கேட்டு பயந்து அவரை தன் வாழ்விலிருந்தே விளக்க முயற்சிப்பது போல் அம்மாவின் முனங்காலில் முகத்தை பதித்து கொண்டது நினைவில் எழுந்தது அப்போதெல்லாம் அம்மா தன் முதுகை அதுரமாக தடவியோ வேறு எந்த வழியிலோ ஏன் தன் பரிவை காட்டியதில்லை பனிரெண்டு வயதான போது பள்ளி பரீட்சையில் குறைவான மதிப்பெண்கள் வாங்கிய மாபெரும் குற்றத்திற்காக குடித்த போதையில் என்ன செய்கிறோம் என்றே புரியாது அவள் முகத்தில் கத்தியில் அவர் கீறி இரத்தமும் வடிய ஆரம்பித்த போது ஓடிப்போய் அத்தையை கட்டி கொண்டாள் பொண்ணுக்கு பொன் ஆதரவாக இருக்க மாட்டாளா என்ற நற்பாசையில் உங்க மாமாவும் உங்க அப்பா மாதிரி முன்கோபிதான் நான் வாங்காத அடியா உதையா நாற்பது வருஷம் இல்ல பட்டிருக்கேன் என்று பெருமை பேசியவள் இப்பவே பழகினா நீ கட்டிக்க போறவன் என்ன செய்தாலும் தாங்கிக்க முடியுமில்ல என்று வரட்டு தத்துவம் பேர பேசினாள் அதன் பின்னர் ஒரு ஆசிரியை முட்டாள் வீட்டு பாடத்தில் இவ்வளவு தப்பா நீங்க எல்லாம் ஏன் படிக்க வர்றீங்க என்று திட்டிய போது அவமானமோ வருத்தமோ எழவில்லை 
வீட்டில் அப்பா கொடுத்த தண்டனைகளால் தான் தான் எவ்வளவு திடமாக இருக்கிறோம் என்ற அறப்பெருமை கூட உண்டாயிற்று ஒழுக்கம் என்ற பெயரில் தாராளமான தண்டனைகளை வழங்கிய தன் தந்தைமார்களை பற்றி சக மாணவிகள் பேசுகையில் நான் மட்டும் தனியாக இல்லை என்ற ஆறுதலும் இருந்தது இடுப்பு பெல்டாலும் குடைக்கம்பாலும் அடிப்பார்களாமே ஐயோ அவர்களிடம் இருந்து மிகவும் வித்தியாசப்பட்டிருந்த சாந்தினியை ஏக்கத்துடன் பார்க்கத்தான் முடிந்தது அப்பெண்களால் ஆனால் அப்பெண்ணை தங்களிடமிருந்து விலக்கி வைத்து அவளை பற்றி மட்டமாக பேசிய பிற பெண்களுடன் சேர அஞ்சனாவால் முடியவில்லை அன்று தமிழ் வகுப்பில் டீச்சர் சொல்லவில்லை நாம் எந்த பிறவியிலோ செய்த பாவ புண்ணியங்களுக்கான பலனை இந்த ஜென்மத்தில் அனுபவிக்கிறோம் என்று பள்ளி முடிந்ததும் அவளுடைய தோலை பற்றி அணைத்து இன்முகத்துடன் பேசியபடி காருக்கு அழைத்து போகும் தந்தையை பெற்றிருக்க சாந்தினி முன் பிறவியில் என்ன செய்திருப்பாளோ நான் நன்றாக படித்தால் அப்பாவும் இப்படி அன்பாக அணைப்பாரோ என்ற ஆசையுடன் உழைத்து படித்தாள் ஆனால் பரீட்சை எழுத பேனாவை கையில் எடுத்தபோது அப்பா கத்தியால முகத்தை கீ கிழிப்பாரோ எரியும் சிகரெட்டால உட்காரும் இடத்தில் சூடு வைப்பாரோ இல்ல சாப்பாடு தண்ணி இல்லாம ரெண்டு நாள் ரூம்ல போட்டு அடைச்சிருவாரா என்று முன் பெற்றிருந்த தண்டனைகள் ஒவ்வொன்றாக சுழன்றிழ மூளையை ஏதோ அடைத்தது போல் இருந்தது படித்தது எதுவும் ஞாபகம் வரவில்லை பெண்ணாய் பிறந்து தொலைத்துவிட்ட அஞ்சனாவை பதினாறு வயது வரை வளர்த்ததே பெரிய காரியம் என்பது போல் அவளை திருமணம் செய்து கொடுக்க அவசரப்பட்டார் அப்பா தான் பார்த்த மாப்பிள்ளை சூதாடி போதைப்பித்தன் என்று நிச்சயதார்த்தம் ஆகும் முன்னரே சந்தேகம் மாற தெரிந்த பின்னரும் படிப்பும் வரலை இந்த கழுதைக்கு இந்த காலத்தில் எவந்தா யோக்கியன் சின்ன வயசு அதுவும் ஆம்பல கொஞ்சம் முன்ன பின்னதான் இருப்பான் என்று அடித்து சொல்லிவிட்டார் குழப்பத்துடன் மணவரையில் அமர்ந்த அஞ்சனா ஆறு மாத காலத்திற்குள்ளே தாய் வீடு திரும்பினாள் கண்ணீரும் வயிற்றுக்கருவுமாக கணவன் என்ன கொடுமை செய்தாலும் பொறுத்து போனவள் அவன் தனது பழக்கத்திற்காக வட்டி முதலாளிகளிடம் கடன் வாங்கி அதற்கு ஈடாக அவளை போக சொன்ன போது அதற்கு உடன்பட முடியவில்லை கண்டிப்பா அந்த வீட்டுக்கு திரும்பி போக மாட்டேன் வற்புறுத்தினீங்கன்னா விஷம் குடிச்சிடுவேன் அவள் வாழ்க்கையில் துணிந்து பேசிய ஒரே வசனம் இது ஒரு மண்டு சாமர்த்தியம் இருந்தா கட்டுனவனை நல்ல விதமா மாத்தில்ல இருக்கணும் என்று ஓயாமல் அப்பா ஏசிய போது வெறித்த பார்வையுடன் நிற்கத்தான் அவளால் முடிந்தது வெறித்த பார்வையுடன் பஸ் நிறுத்தத்தில் நின்றிருந்தா அஞ்சனா ஹாய் நீ அஞ்சனா தான என்ற குரல் கேட்டு திடுக்கிட்டு நிமிர்ந்தாள் புரோட்டான் வீரா காரில் டிரைவர் சீட்டில் உட்கார்ந்திருந்தாள் அப்பெண் அப்பாவின் தோழமையும் அன்பும் ஒருங்கே கிடைக்க பெற்ற அதிர்ஷ்டசாலி முகமெல்லாம் சிரிப்பாய் ஏரிக்க அஞ்சனா எங்கே போகணும் என்று அவள் அழைத்த போது அவள் பெயர் கூட ஞாபகம் இல்லையே என்ற சிறு அவமானம் கிளர்ந்தது அஞ்சனாவுக்குள் பார்த்து பதினைந்து வருடங்கள் ஆயிருக்காது ஒன்றாய் படித்த அந்த தோழியை பிறகு சந்திக்கவே இல்லை அப்போது கூட அவளுடன் நெருங்கி பழகியதாக நினைவு இல்லை இருந்தாலும் இன்முகம் காட்டுகிறாள் யாருமே இதுவரை தன்னை பார்த்து இப்படி பூரிப்படைந்ததில்லை என்ற சிறு எண்ணம் கசப்பாக எழுந்தது நான் எங்க அப்பா கம்பெனிலேயே வேலையா இருக்கேன் நீ அவளுடைய கலகலப்பு பறிவு அஞ்சனாவிற்குள் தடைபட்டிருந்த எதையோ திறந்து விட்டது குனிந்த தலை நிமிராது கைகளை பிசைந்தபடி தன் வாழ்க்கை என்ற அவளத்தை சொல்லி முடித்தாள் சில நிமிடங்கள் அங்கு கனத்த மௌனம் தெருவில் பிற கார்கள் விரையும் சத்தமோ பொறுமை குன்றிய காரோட்டிகளின் ஹாரன் ஒளியோ இருவருக்கும் கேட்கவில்லை அதிர்ச்சியிலிருந்து சற்றே விடுபட்டு 
கெட்டவனென்று தெரிஞ்சும் உன் அவனுக்கு கட்டி வச்சாங்களா தன்னத்தானே கேட்டுக்கொள்வது போல் பேசினாள் தோழி முகத்தில் உள்ள தசைகளை எல்லாம் சுருக்கினாள் பிறகு ஒரு குழந்தையா என்று விசாரித்தாள் ஆமாம் அது வயிற்றுல இருக்கிறப்போவே திரும்பி வந்துட்டேனே இன்னொரு பெண்ணா என்ன கேட்கிற ஒன்றுதான் இல்லை உங்கள் அப்பா வாயில் போட்டு மெல்ல இன்னொரு பொண்ணான்னு கேட்டேன் சட்டன அதிர்ந்தாள் அஞ்சனா அன்று காலை மகள் நின்றிருந்த நிலை நினைவு வந்தது முன்பெல்லாம் எது யோசிக்கவும் தயங்கி அதை அப்பா ஏற்றுப்பாரா வாய் வார்த்தையாக திட்டுவாரா இல்லை அடிப்பாரா என்று பயந்த சுவாபம் முதல் முறையாக ஆட்டம் கண்டது அப்பா வன்முறை பிரகவித்த போதெல்லாம் என் மேல் தப்பு இருப்பதால் தானே அப் இப்படியெல்லாம் செய்கிறார் என்று பழியை நம்மேலே போட்டுக்கொண்டோமே கணவன் கொடுமைப்படுத்தியதை தாங்க முடியாது பிரிந்து வந்ததற்கு மண்டு தண்டச்சோறு என்று தனக்கு பட்ட பெயர்கள் இப்போதுதான் அஞ்சனாவிற்கு இன்னொன்று புரிந்தது அசடு பைத்தியம் என்றெல்லாம் அவர் வர்ணித்த அம்மா அப்படி ஒன்றுமில்லை அதை சொல்லி சொல்லியே அவளை நம்ப வைத்து விட்டார் அதுதான் அம்மா சில வருடங்களாகவே ஒரு மாதிரி ஆகிவிட்டாளா குளிப்பதோ தலை சீவிக்கொள்வதோ கிடையாது அவ்வளவு ஏன் சோற்றை பிசைந்து வைத்து பல முறை நினைவுபடுத்தினாலே ஒளிய சாப்பிடக்கூட தோன்றாதே காலம் மாறிவிட்டது என்கிறார்களே ரேடியோ மட்டும் இருந்த இடத்தில் டிவியும் கணினியும் வந்தால் அம்மா போன்ற பெண்களுக்கு என்ன ஆயிற்று நடைமாட்டு வண்டி என்றிருந்தது மாறி இப்போது அவ்வளவாக வசதி இல்லாதவர்கள் கூட விமான பயணமாம் அதனால் காலம் மாறிவிட்டதென்று அர்த்தமா வாழ்க்கை முறையில் எவ்வளவோ மாற்றங்கள் வந்தாலும் சில நியதிகள் ஏன் மாறவில்லை யார் மாற்ற விடவில்லை கணவன் எப்படி இருந்தாலும் மனைவி பொறுத்து போக வேண்டுமாம் இல்லாவிட்டால் அவளுடைய மகள் அல்லது தங்கைகளின் வாழ்க்கை துளிர்க்காமலே பாலாகி விடுமாம் இப்படியெல்லாம் சொல்லி சொல்லியே பெண்களை அடிமைத்தனமான வாழ்க்கைக்கு பழக்கிவிட்டார்கள் பாவம் அம்மா தனக்காக எப்படிப்பட்ட நரக வாழ்க்கையை பொறுத்து போயிருக்கிறாள் வேலைக்கு போக பிடிக்காது மீண்டும் வீட்டுக்கே திரும்பிய போது அஞ்சனாவின் மனம் தெளிவாக இருந்தது வழக்கம் போல் அம்மாவை குப்பர போட்டு முதுகை ஈரத்துணியால் துடைத்து விட்ட போது ஏதோ கடவுள் சிலைக்கு அபிஷேகம் செய்வது போல ஒரு உன்னதமான உணர்வு எல சிலிர்த்தது அம்மா பேசுவதே அபூர்வம் அன்று ஏதோ பேச முயன்றாள் அஞ்சு நீ தனியா போயுது என்று குளறினாள் மகளின் கை ஒரு கணம் செயலிழந்தது சிறு வயதில் தான் அப்பாவுக்கு பயந்து ஓடி போய் கட்டி கொண்டு போதெல்லாம் திரும்பவும் அணைக்காதவள் இன்றோ வார்த்தைகளாலேயே உதவிக்கரம் நீட்டுகிறாள் சிறு மகிழ்வோடு உண்மை புரிந்தது அம்மா அவளுக்கு ஆதரவாக நடந்து கொள்ளாதது அன்பு இல்லாததால் அல்ல ஆற்றில் மூழ்கிக் கொண்டிருப்பவனால் எப்படி இன்னொருவனை கைதூக்கி விட முடியும் நான் போயிட்டா உங்களை யாருமா பார்த்துக்குவாங்க என்று கெஞ்சலாக சொன்னபோது அஞ்சனாவால் புன்னகைக்க கூட முடிந்தது பாட வேண்டும் போல இருந்தது அன்று இரவு பூராவும் அம்மாவின் உயிரற்ற உடலின் பக்கத்திலேயே அமர்ந்திருந்தாள் அஞ்சனா அழுகை வரவில்லை அம்மாவின் நெற்றியில் அது என்ன புடைப்பு இன்னுமா பயம் வீங்கியிருந்த அந்த நரம்பை ஒரு விரலால் அழுத்தி தடவியபடி இனிமேலாவது நிம்மதியாக இருங்கம்மா இப்போ உங்களை யாரும் எதுவும் பண்ண முடியாது என்று சொன்னதையே திரும்ப திரும்ப சொன்னாள் ஏதோ பிரார்த்தனை செய்வது போல அம்மாவுக்கு அவள் குரல் எட்டியிருக்க வேண்டும் அரை மணி நேரத்தில் அம்மாவின் மனம் சீரானது போல் முகத்தில் இருக்கம் குறைய அந்த இடத்தில் அமானுஷ்யமான கலை அஞ்சனாவுக்கு ஒன்று புரிந்தது கூட்டை திறந்து விட்டாலும் வெளியே பறக்க அஞ்சும் பறவையைப் போல் இருப்பது மடத்தனம் சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் போது பறந்து விட வேண்டும் மூட்டை கட்டிட்டு எங்கே பறந்துகிட்டு இருக்கீங்க எவனோடு ஓடி போகிறதா உத்தேசம் வார்த்தையிலேயே விஷத்தை கக்கி அப்பாவை நிமிர்ந்து பார்த்தாள் அஞ்சனா அவளுடைய முதுகும் சந்தர்ப்பத்திற்கேற்ப நிமிர்ந்தது அதன் எதிர்விளைவு போல அப்பாவின் உடல் பின்னோக்கி போயிற்று 
மூச்சை பலமாக இழுத்து கொண்டது அவளுக்கு கேட்டது இந்த மனிதரை எதிர்ப்பது இவ்வளவு எளிது என்று முதலிலே தெரியாமல் போய்விட்டதே ஒருத்தர் வீட்டில் தங்குற வேலை நீ படிச்சு கிழிச்ச லட்சணத்துக்கு பின்ன ஆபீசர் உத்தியோகமாக கொடுப்பாங்க என்று எக்களமிட்டவர் அந்த வீட்டில் எத்தனை ஆம்பளைங்க என்று தொடர்ந்த போது முதல் முறையாக அஞ்சனாவுக்கு அப்பாவின் மனோநிலையில் சந்தேகம் உண்டாயிற்று இந்த அப்பா தான் அம்மாவை பைத்தியம் என்று வாய்க்கு வாய் கத்தி கொட்டினாரா ஒரு வயசான அம்மா மட்டும்தான் அவங்களுக்கு மருந்து மாத்திரை கொடுத்து துணையா இருக்க மற்ற வேலைகளுக்கு ஆள் இருக்கு என்று சொல்ல வந்ததை அடக்கி கொண்டாள் அந்த கேள்விக்கு மதிப்பு கொடுத்து பதிலளித்தால் அது தனக்குத்தான் அவமானம் நீ பாட்டில் எங்கேயாவது தனியா போய் எப்படியாவது சொகுசா இருப்ப இங்க நான் ஒருத்தன் தனியா இருந்து கஷ்டப்படணுமா உணர்ச்சி பெருக்கில் இதுவரை அறியாத பயத்தில் அப்பாவின் குரல் கீச்சென்று ஒழித்தது உங்களுக்கு யாரையாவது பார்த்து கத்தணும் அவ்வளவுதானே கண்ணாடி முன்னால நின்று கத்துங்க என்று பதிலடி கொடுக்க தோன்றியதை கசப்புடன் விழுங்கிவிட்டு அவரை ஒரு தடவை உற்று பார்த்தாள் மேலும் தாமதிக்காமல் விரைந்து போய் நின்றிருந்த மகளை ஒரு கையால் அணைத்தபடி வெளியே நடந்தாள் இப்படித்தான அந்த தோழியின் அப்பா அவளை ஆதரவாக அழைத்து போவார் அவள் பெயர் கூட கமலியோ வினோதினியோ ஏதோ ஒரு நீ அவளைப் போலவே நித்யாவும் ஒரு நாள் பெரிய படிப்பு படித்து பெரிய உத்தியோகத்தில் அமர்ந்து பெரிய காரில் தன்னை எல்லா இடங்களுக்கும் அழைத்து போவாள் தெருவில் நடக்கையிலேயே வாய்விட்டு சிரித்த தாயை எதுவும் விளங்காது பார்த்தால் சிறுமி அவளுக்கும் சிரிப்பு வந்தது